السلام علیکم گائز ویلکم ٹو آر چینل سیلف فل میڈیکوز تو آج ہم آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے اسکلس ریکوائر ٹو کوالیفائی ان ٹی ٹیسٹ وہ کون سے ایسے اسکلس ہیں جو آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے کہ آپ کوالیفائی کریں ان ٹی ٹیسٹ مطلب ان ٹی ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے کون سے ایسے اسکلس ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات میں کون جو یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں ایک تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں لمس یونیورسٹی جام شورو کا ٹھیک ہے میڈیکل یونیورسٹی ہے لمس یونیورسٹی جام شورو کا ایک میڈیکل تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے میں نے انٹری ٹیسٹ کریک کیا ٹو کے سیونٹین کے اندر ٹھیک اور میں اپنی تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے اپنی سیکٹر کے اندر اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر تھرڈ پوزیشن سیکیور کی تھرڈ پوزیشن ٹھیک ہے تو میں آپ کو نہیں سوچا کہ کیوں نہ دوسروں کو اچھی بات جو ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کی جائے بتائی جائے اور جو غلطیاں ہوتی ہیں جو میں نے اپنی پہلے پریویس ٹیسٹوں میں کی اور وہ اس ٹیسٹ میں تھوڑی سدھاری جس کی وجہ سے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ٹھیک ہے تو وہ سب باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو سے ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور آپ کو اچھی لگے تو ایک لائک بھی دے کے جائے گا اب ہم آگے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آپ کو بتا دوں چل چلوں میں کس طریقے سے مطلب سب سے پہلے تو آپ کو اپنا مائنڈ بنانا چاہیے دیکھیں ہمیں وہاں پر سارا گیم ہمارا انٹری ٹیسٹ ہال کے اندر جو ہوتا ہے وہ مائنڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں آ ڈے بیفور انٹری ٹیسٹ کا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آ ڈے بیفور یور ٹیسٹ آپ کے ٹیسٹ سے پہلے مطلب آپ کا کل ٹیسٹ ہے اب آج کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں تاکہ جو آپ کے ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کا ٹیسٹ اچھا چل سکے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو اسٹڈی ہے مطلب پڑھائی جتنی بھی ہے آپ کی ریمیننگ ہے یا جب کوشش کر کے ریمیننگ تو ہونی نہیں چاہیے اگر آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی اسٹڈی کو مطلب ریویژن جتنا بھی ریویژن ہے سب کچھ مطلب کمپلیٹ کر لیں اپ ٹو سیون او کلاک تک ٹھیک ہے سیون پی ایم تک آپ نے ختم کر لی ٹھیک ہے آپ سیون پی ایم تک ختم کر لیں ریویژن وغیرہ اب آپ کا مائنڈ جو ہے سیون سے مطلب آن ورڈس آپ کو نہیں پڑھنا بھائی اور آپ کو اتنا کانفیڈنٹ ہونا سب سے پہلے اپنے اپنے اوپر کہ ہاں جو میں نے پڑھا ہے وہ مجھے سب آتا ہے کانفیڈنٹ یہ دس از دس از اے گیم آف کانفیڈنٹ یہ گیم ہے انٹرٹیس کوئی مطلب کوالیفائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ گیم ہے اور گیم میں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو مطلب کافی اچھا ان کا گرپ ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے اسکلس ہوتے ہیں جو وہ نہیں سیکھ پاتے اسمارٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں جو وہ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو جاتی ہے تو آج وہی اسمارٹ اسٹڈی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی جاتی ہے اور کیا کیا اس میں غلطی ہوتی ہے جس سے ہم جو ہم صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم ڈے بیفور ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں مطلب صبح میرا ٹیسٹ ہے اس سے رات پہلے ہمیں میں کیا کروں وہ سب آپ کو میں نے کیا کیا بتا رہا ہوں میں نے اپنی ریویژن کمپلیٹ کر لی سیون پی ایم تک اس کے بعد میں اپنا مائنڈ فریش کر کے جو بھی آپ کی ورشپ ہے نماز ہے جو بھی آپ کی ورشپ ہے اگر آپ فرام اف یو آر فرام اینی ادر ریویژن ڈو یو ورشپ ٹھیک ہے مائنڈ ریلیکس یور مائنڈ ٹیک اپ ٹھیک ہے تو ٹیک یور ٹائم آپ نے اپنا مائنڈ ریلیکس کیا اب آپ کو مطلب اور اب آتی ہے باری ڈنر کی ڈنر کیا کرنا ہے یاد رکھیں کہ جو نائٹ بیفور ٹیسٹ ہے تو آپ نے جسٹ ایک لائٹ سی سا ڈنر کرنا ہے ٹھیک ہے لائٹ ڈنر کریں آپ اتنا زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی پزا کھا رہے ہیں برگر آڈر کر لیا سافٹ ڈرنکس کھا رہے ہیں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں مطلب لائٹ سا ایک ڈنر کریں ٹھیک ہے اب آتی ہے باری سلیپ کی یہ یاد مسٹ یاد رہے کہ آپ کو ایٹ آورس کی مسٹ نیند کرنی ہے مطلب ایٹ آور سلیپ جو ہے نا وہ مسٹ ہے بفور دیٹ ڈے آف انٹری ٹیسٹ آپ کو اس انٹری ٹیسٹ کے ڈے سے پہلے آٹھ گھنٹے کی نیند آپ کی مطلب ہوئی بھی ہو کیونکہ اگر آپ کی نیند ہوئی بھی ہوگی اف یو آر کمپلیٹیڈ یو آر سلیپ آپ کی مطلب نیند ہوئی بھی ہوگی تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ورک کرے گا اور آپ کی جو میموری ہے وہ انکریز ہوئے گی مطلب آپ کو یاد جو یاد چیزیں یاد کرنے میں بہت زیادہ 
आसानी होगी नहीं तो आप यार मेरी तो नींद ही नहीं हुई आंखें मसल रहे हैं हम तो नींद ही नहीं हुई सुबह भी अभी स्क्रैच कर कर आए नहीं जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया जो करना था वो आपने पूरे आपके पास टाइम था प्रीवियस टू ईयर्स से क्लास इलेवन क्लास ट्वेल्व इंटर क्लास के पास टाइम था ठीक है आपको थ्री मंथ्स और मिले कि अपनी स्टडी रिवाइज करने के लिए उस वो वक्त है उस वक्त में आप जितना पढ़ना था पढ़ लिया अब ये वक्त नहीं है पढ़ने का अब लास्ट टाइम में इसको जितना अच्छा हो सके अपने आप को रिफर करके जितना अच्छा हो सके अपने आप अपने माइंड को रिलैक्स करें ठीक है अब आपने आठ घंटे की नींद करनी है मतलब सुबह उठने से पहले और आपने आठ एट आवर्स की स्लिप मस्ट करनी है अब आपने सुबह उठे आप आठ घंटे की नींद करके ठीक है अब आपको जाना भी है ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी आप ठीक है ना लाइक फाइव पी एम फाइव पी एम पे उठते हैं आप फाइव ए एम पे उठते हैं आप ठीक है फाइव ए एम पे उठें अपनी वर्शिप करें फिर आप एक लाइट सा लाइट ब्रेकफास्ट लें लाइट ब्रेकफास्ट आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी मतलब बिल्कुल भारी सा ब्रेकफास्ट लेने की एक लाइट सा ब्रेकफास्ट लें ठीक है लाइट ब्रेकफास्ट लें और फिर अपना अपने मतलब जो भी रिपोर्टिंग टाइम है और रिपोर्टिंग टाइम के मुताबिक हिसाब से आप पहुंच जाएं अपने ग्राउंड में किस जैसे ही मैं अपना मतलब जहां मेरा नंबर लगा था मतलब जहां पर इंडिटेस था अपने हॉल में पहुंचा ग्राउंड में पहुंचा तो देर वॉज अज अज क्राउड बहुत ज़्यादा लोग थे एंड दे आल वर वंडरिंग यार इतना मतलब मैं समझ आता कि इतने सारे लोग हैं मतलब किस तरीके से एक टेंशन डेवलप हो गई थी और वन ऑफ द फ्रेंड मुझे वहाँ पे मिला यार उसने मुझे बताया यार बहुत ज़्यादा लोग हैं क्या करेंगे हम कैसे करेंगे मेरे लेकिन आपको वह चीज़ ख्याल रखनी है देखें अगर आपके नसीब में है तो आपको ज़रूर मिलेगी वो चीज़ ठीक है और नसीब ऊपर वाला लिखता है ठीक है अगर आपका इस बात पर यकीन है बेशक नसीब ऊपर लिखेगा तो कोई कि किसी की मजाल नहीं है कि वो आपसे कोई चीज़ छीन ले तो ये वक्त है आपने पढ़ा है सब कुछ पर कॉन्फिडेंट हो यार कोई मसला नहीं है दस क्या बारह का ट्वेल्व के भी पीपल्स होंगे ना कोई मसला नहीं है मैंने इतना पढ़ा है इतना मेरे को कॉन्फिडेंट है कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर लूँगा ये नहीं यार इतने सारे लोग उनको देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दें बी पी डाउन हो जाए और आप वहीं पर ही फॉल डाउन मतलब वहीं पर गिर जाए यार मैं नहीं कर पाऊँगा मतलब आपको परफॉर्म करना है यही तो टेस्ट है इसके लिए ही तो आपने लड़ना है असल चीज़ आपको यही तो उनको चेक करनी है कि इसके अंदर ये पावर है कितने कॉन्फिडेंस है कि आप वहाँ पर ये चीज़ करना है फर्स्ट फर्स्ट तो आपका इम्प्रेशन ही यही है ठीक है आपने ये इम्प्रेशन किया चले सही है आप अपना नंबर वंबर चूज करके अपनी सीट पर जाके बैठ गए अब आप सीट पर बैठे हैं अब सीट पे बैठने से रिपोर्टिंग टाइम जो था उस पर आप जाके बैठ गए अभी मतलब टू और थ्री आवर्स होते हैं टेस्ट स्टार्ट होने में ठीक है प्री मेडिकल का टेस्ट जो होता है उससे स्टार्ट होने में अभी अब टू आवर्स है अब क्या करें आप टू आवर्स तक बैठकर ये तो नहीं है कि आपने यहाँ पर टेंशन डिवेलप कर लें और क्या होगा क्या? नहीं आप इसी टू आवर्स के अंदर अब अपना जो भी आपको वर्ड वाली चीज़ें याद आती जा रही हैं वो रिवाइज करते हैं वैल्यूज ठीक है रिवाइज यूर वैल्यूज फार्मूलाज इससे मतलब जो चीज़ें समझ में आ रही हैं ठीक है फ्लोरा फार्मूलाज हैं वहाँ चैप्टर नंबर नाइन के अंदर बायो के अंदर वो याद करें चैप्टर नंबर ट्वेल्व के अंदर जो चीज़ें हैं वो याद करें मतलब बायो में ऐसे याद करें मतलब उस चैप्टर में ये चीज़ थी मैंने याद कर ली मैं ये काम करा मैंने ये पढ़ लिया ठीक है इस तरीके से और फिर क्या होगा फॉर एग्जाम्पल अगर ग्यारह मतलब टाइमिंग है एलेवन 11 एम टाइम 11 ग्यारह बजे मतलब टाइमिंग है टेस्ट स्टार्ट होने की टेस्ट आपको स्टार्ट होगा और टेस्ट स्टार्ट होगा और आपको बुकलेट्स दी जाएंगी इस तरीके से ठीक है आपके पास बुकलेट आ गई अब आपने क्या करना है कि आपने कुछ भी नहीं करना आपने बुकलेट को उठाना है मेरे पास तो बुकलेट है टू के फोर्टीन की ठीक है प्रीवियस पड़ी हुई है मेरी मेरी जो थी वो दो फ्रेंड्स ले गए ये टू के फोर्टीन की मेरे पड़ी हुई है एक ठीक है सबसे पहले आपने उसको उठा के अपने आप आपने सब इसकी जो डिटेल्स दी हुई हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि आखिर ये हमारे लिए क्या बातें कही हुई अच्छा ठीक है कैंडिडेट इज एडवाइस टू चेक इज क्वेश्चन बुक क्वेश्चन बुक अच्छा मतलब आपको क्वेश्चन बुक चेक करनी है अभी ठीक है रिमेंबर रोल नंबर जो भी रोल नंबर हो आपका वो ठीक है ये चीज़ें देख लेनी है आपने अच्छा नेगेटिव मार्किंग है कितनी है वन पॉइंट थ्रो पॉइंट टू फाइव की है ठीक है बिल्कुल है क्वेश्चन कितने हैं टू वन ट्वेंटी मिनट्स हैं हंड्रेड क्वेश्चन हैं और आपके काम की बात क्या है बस ये ये काम की बात आपकी ये चीज़ें हैं ठीक है आपने मतलब जस्ट एक रिव्यू लिया और है ना वो कर लिया अब आप जैसे ही आपने फर्स्ट पेज खोला इससे मतलब यहाँ पर एक चेट होती है उस सील को आप खोलेंगे आपने खोला तो फौरन से आज से पहले आप जो है ना वो पेज नंबर और क्वेश्चन वो कर लें कि ये पेज नंबर वन चेक कर लें वन 
टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से सिक्स सेवन ये देखिए यहाँ लिखा हुआ होता है पेज नंबर एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन ठीक है तो मैंने इससे चेक कर लिया कि आप चेक कर लें कोई आपका पेज अगर आपका पेज कोई अभी है ना कोई मतलब मिसिंग है तो फौरन से अपनी चेंज बुक बुकलेट चेंज करवा लें वरना बाद में जो प्रॉब्लम होगी ना वो आपको बहुत ज़्यादा मसला होगा आपका टाइम भी वेस्ट होगा आपको असल चीज़ हमें जो करना है वो टाइम मैनेजमेंट है वो यही है कि आपको अपने टाइम बचाना है अपना वक्त बचाना है ठीक है अब टू के फोर्टीन में इसे सबसे पहले अब अब ये मसला होता है हर स्टूडेंट का कि पहले इंग्लिश करें या पहले बायो करें या पहले केमिस्ट्री करें या पहले फिजिक्स करें क्या करें समझ नहीं आता हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि आप फॉलो करें सीरीज जो बुकलेट में सीरीज आ रही है ना उसको फॉलो करें अगर आप पहले बायो करेंगे फिर केमिस्ट्री करें कुछ लोग करते हैं बायो इट्स ओके अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती और आप उसमें मतलब इजी हैं तो डबल है आपके लिए तो कंफर्टेबल है यू कैन इजी गो इट्स ओके लेकिन बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है सीरीज का तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नंबर डाले डले हुए हैं ठीक है आप इजीली तौर पे आपको जो आंसर शीट दी जाएगी तो उसमें भी आपने सबसे आपने इसको शी इज ग्रीविंग सबसे चेक करना है कि क्वेश्चन किस चीज़ का कम्प्लीट कम्प्लीट द सेंटेंसेज बाई चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर ए एंड बी ब्लो ठीक है शी इज ग्रीविंग डेश फॉर द लॉस ऑफ हर चाइल्ड ठीक है मतलब उसको गम हो रहा है कि अपने बच्चा खोने उसको आप समझें फिर पहले तो फिर आपने ऑप्शन को देखना है बेटरली ग्रेडली हैप्पीली बोर्डली मॉकिंगली अब जाहिर सी बात है जब कोई गम है तो वो बेटरली बहुत शदीद ही होगा तो बेटरली इसका ठीक है अब आपने इसको उस पर नहीं लिखना अभी इस पर लिख दें मैंने वहाँ पर लिख दिया था इस पर जल्दी से कोई पेन था पास तो उस पर यहीं पर लिख दिया था पेंसिल जो भी हो के बाद उस पर लिख दें सामने अच्छा इसका ये इसका ये ऐसे करके आगे चलते रहें चलते रहें ठीक है मैं आपको इस तरीके से ये दिखा भी रहा हूँ कि ये ये क्वेश्चन आए थे टू के फोर्टीन के अंदर इफ एनी वन वांट्स दे कैन कमेंट ठीक है फिर फिजिक्स खोलें फिर फिजिक्स अब आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो उस पर स्ट्रक नहीं होना आपने कि मुझे नहीं आ रहा एक बार पढ़ा ठीक है भाई आता है इट्स ओके okay. नहीं आता है गो ऑन आगे चलें आगे चलें ठीक है इसको इसको क्वेश्चन आगे जाए भाई मैं अब नेक्स्ट में आके फिर इसको देखूँगा आगे चलें ठीक है आप नेक्स्ट में आ जाएँ आगे आ जाए अच्छा अच्छा ठीक है सब ये सब जी सही है नेक्स्ट आ जाए आगे आ जाए क्वेश्चन ये भी नहीं आ रहा इसको भी छोड़ दें जो क्वेश्चन नहीं आता उसको लाइन मारें और छोड़ दें और यहीं पे आंसर लिखते हुए चले जाए अभी आपने आंसर शीट नहीं छेड़ी है ठीक है अब नेक्स्ट अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो आप मुझे कमेंट करना मैं बताऊँगा कि आंसर शीट किस तरह फील की जाती है किस तरह क्या कैसे तो वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है आपने इस तरीके से फिजिक्स जो भी फिजिक्स का सेशन है वो फुल कम्प्लीट किया आप कुछ भी क्वेश्चन छोड़ गए कोई मसला नहीं छोड़ दे अब आ जाए लाइन आपकी सीरीज चलती रहे केमिस्ट्री केमिस्ट्री में जो भी आपको आते हैं वो करें ठीक है जो नहीं आते वो आप छोड़ दें जो नहीं आते वो छोड़ दें इस तरीके से आपने एक राउंड बायो में जो आते हैं वो करें और मोस्टली बायो जब बंदा पढ़ता है अच्छी पढ़ता है तो सारे ही आ रहे होते हैं ठीक है आपने एक राउंड कम्प्लीट कर लिया अब भी एक राउंड कम्प्लीट भी हो गया अभी आपका वन और भी बचा है और आपका एक राउंड कम्प्लीट भी हो गया आपने सेकेंड राउंड लगाना है सेकेंड राउंड लगा के जो चीज़ें हैं आपकी उसको कंप्लीट करनी है जो जो बच्चे होंगे क्वेश्चन से जो प्रॉब्लम जो दो आपको नहीं आया था उनको तो टाइम देना है अभी भी नहीं आता ज़्यादा दादा तो फिर आप थोड़ा सा अभी भी छोड़ दें अगर बार देख रहे हैं आप टाइम है अभी हाफ एन आवर्स बचा है छोड़ दें अब आप अपने फिफ्टीन मिनट्स लें और उसके बाद अपने आंसर शीट पर इस सब चीज जितने भी आपने कुछ मार्क किए हैं आंसर उन सबको अपने आंसर शीट पर मार्क करना स्टार्ट कर दें मतलब देख देख के वन का वन का मैंने ए लिखा है आंसर शीट पर वन का ए टू का ये मतलब जो भी जैसे मतलब लाइक इस तरीके से होता है क्वेश्चन ये वन लिखा हुआ है तो उसके आगे ऐसे लिखा हुआ होगा ए बी सी डी एंड ई ठीक है अब ये ए है ए आंसर है फर्स्ट का फॉर एग्जांपल ए ए आंसर है तो ये ख्याल रखें कि ऑलवेज फिल द सर्किल इन आउट टू इन मैनर ठीक है सबसे पहले आपने सर्किल के राउंड कर देना है ठीक है राउंड होगी अब इसके अंदर भर दें ईजीली अब इसके अंदर फिल कर दें बस ये लें मतलब कुछ लोग होते हैं वो किसे भरते हैं ऐसे ये लिखा हुआ है ऐसे वो ऐसे ऐसे भर ले भर रहे होते हैं मतलब बाहर नहीं लाना होता ठीक है तो ये दिस इज़ द रॉन्ग वे दिस इज़ द राइट वे ठीक है और ऐसे भी नहीं है कि आप ऐसे लिखा हुआ है और आप इसको टिक कर दें कि भाई ये सही है नहीं ठीक है इट्स आ राइट वे और ये बहुत से लोग गलती करते हैं क्वेश्चन फिलिंग की इसकी वजह से उनके आंसर गलत मार्क होते हैं वो बोलते हैं हम इतने करके आए थे लेकिन उनके आंसर बहुत ज़्यादा गलत मार्क हुए हुए होते हैं इसलिए उनका जो एन स्कोर आता है वो चेंज आता है ठीक है आपने इस तरीके से गो थ्रो होना है फर्स्ट मतलब एट लीस्ट आप टू राउंड तो ज़रूर करें बुक के और टू राउंड्स के अंदर 
आपको ईजी पता लग जाएगा अगर हंड्रेड क्वेश्चन है अगर आपको उसमें से नाइन्टी भी आ रहे हैं तो मैक्सिमम नाइन्टी बहुत अच्छे हैं यू आर वेल आपको वहीं पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने आप पर यार ठीक है मैंने अच्छा परफॉर्म किया नाइन्टी में एटी भी सही होते हैं इट्स ओके बेस्ट यू कैन क्वालिफाई टेस्ट ओके थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई इसमें भी आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी और आपको पास पेपर चाहिए हो तो यू कैन कैन मीन कमेंट थैंक यू सो मच